Thank you for traveling all the way down here. Thanks for inviting me. Thank you for traveling all the way down here. Thanks for inviting me. Thank you for your time. Not a problem, my pleasure. Thank you for your time. Not a problem, my pleasure. <웃음> 네, 오늘도 센스 있게 행복한 마음으로 기쁜 마음으로 찾아주신 여러분 안녕하세요. 여러분의 강사 엘리입니다. 오늘의 표현 보겠습니다. 아, 이렇게 먼 곳까지 찾아와 주셔서 정말 감사합니다. 여러분 이렇게 찾아와 주셔서 먼 곳까지 와 주셔서 정말 감사합니다. 여러분 감사의 표현은 정말 넉넉하게 넘치도록 표현해도 부족함이 없는데요. 특히 오히려 영어권 국가에서는 감사하고 미안하고 신뢰되는 그런 상황에 있어서는 정말 표현을 하는 데 있어서 넉넉하게 하는 편이에요. 우리 오늘 표현도 역시나 마찬가지예요. 어, 이렇게 먼 곳까지 와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 땡큐로 시작하도록 할 거예요. 자, 그러면 땡큐 다음에 감사에 대한 내용이 나오죠. 왜 감사한가요? 이렇게 먼 곳까지 와주셨대요. 그러면 와주시다 라고 해서 컴을 써도 되는데 여기서는 먼 곳을 와주셨죠. 그렇기 때문에 뭐 기차 타고 혹은 버스 타고 택시 타고 뭐 혹은 휴, flight 혹은 뭐 비행을 타고 올 수도 있는 거예요. 그래서 thank you for traveling을 쓰도록 할게요. 멀리 와주셨으니까. 그래서 thank you for traveling 그리고 먼 곳까지 이렇게 먼 곳까지 all the way down here all the way down here all the way down here를 쫙 붙여서 Thank you for traveling all the way down here. Thank you for traveling all the way down here. 하시면 어, 이렇게 먼 곳까지 와주셔서 정말 감사합니다. 라는 표현이 됩니다. 자, 우리 여기서 대상전치사 for 한번 보고 가겠습니다. 여러분 대상전치사 for 하면 은 조금 생소하실 수 있어요. 보통 우리나라에서는 for 하면 누구누구를 위해서 for you, for me, 나를 위해, 너를 위해 이런 식으로 쓰잖아요. 그런데 그것 말고도 실제 영업권 국가에서는 무엇무엇에 대해서 라고 할때 for를 많이 씁니다. 그래서 지금 여기서도 보면 thank you for 무엇무엇에 대해서 고마워요 이렇게 가죠. 음, 대상 전치서 무엇무엇에 관해서 무엇무엇에 대해서 누구누구에 대해서 할때 for about 보다는 for 잘 써준다는 것 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 대상 전치서 for 기억해 주세요. Thank you for traveling all the way down here. Thanks for inviting me. Thank you for traveling all the way down here. Thanks for inviting me. Thank you for traveling all the way down here. Thanks for inviting me. Thank you for traveling all the way down here. Thanks for inviting me. 이렇게 먼 곳까지 와 주셔서 감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. Thank you for traveling all the way down here. Thank you for traveling all the way down here. Thanks for inviting me. Thanks for inviting me. 네, 응용 갈게요. 아까 문장보다는 훨씬 더 짧은 문장인데요. 음, 고마운 내용이 뭐냐면 시간 내주셔서 감사합니다. 아유, 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 라는 표현이에요. 어떤 미팅을 했거나 혹은 잠깐 만나서 뭐 차를 마시면서 혹은 뭐 시, 같이 식사를 하면서 어떤 이야기를 했어요. 그리고 나서 아, 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 이렇게 얘기를 하면 듣는 사람도 기분 좋고 그리고 저도 저의 마음을 표현할 수 있어도 좋겠죠. 자, 무언 뭐에 대해서 고맙다. Thank you for 가 주시고요. 그리고 나서 시간인데 누구의 시간을 내주셨나요? Your time. 그래서 thank you for your time 하시면 시간 내주셔서 감사합니다. Thank you for your time. 시간 내주셔서 감사합니다. 라고 쓸 수가 있습니다. 아까 어, 이렇게 먼 곳까지 와주셔서 감사합니다. 같이 시간을 보냈어요. 그리고 나서 어, 시간 내주셔서 감사합니다. 연결해서도 쓸수 있겠죠? 그래서 thank you for traveling all the way down here. Thank you for your time. 기억해 주시면 아주 잘쓸 수가 있는 표현이에요. Thank you for your time. Not a problem. My pleasure. Thank you for your time. Not a problem. My pleasure. Thank you for your time. Not a problem. My pleasure. Thank you for your time. Not a problem. My pleasure. 시간 내 주셔서 감사합니다. 아니에요. 즐거웠어요. Thank you for your time. 
Thank you for your time. Not a problem. My pleasure. Not a problem. My pleasure. 네, 럭키맨 폴의 생생한 재현 여러분 잘 보셨죠? 우리 오늘 감사를 표현하는 표현에 대해서 두 문장 살펴봤습니다. 여러분, 먼길 찾아와 주신 분들 계셨죠? 그러면 어떻게 한다고요? Thank you for traveling all the way down here. 그리고 시간 내주신 분들한테는 Thank you for your time. 한다고 배웠습니다. 여러분, 그 상황과 시기에 맞게 이렇게 감사함의 표현을 잘 얘기를 하면 다음에 볼 때는 더 좋은 관계가 돼 있을 수 있겠죠. 특히나 감사나 미안함을 표현할 때는 아예 컨택해 주시는 거 잊지 마시고요. 그리고 진심을 담아서 표현한다는 거 수줍어하지 마시고요. Thank you for your time. Thank you for traveling all the way down here. 하시면 좋습니다. 여러분 오늘 아주 잘하셨어요. 자 여러분의 엘리는 여기서 인사드립니다. 이것을 보기 위해서 와주신 분들 Thank you for traveling all the way down here. 그리고 시간 내주신 분들 Thank you for your time. 그리고 시청해주신 모든 분들 Thank you for watching. 다음 시간에 뵐게요. Ciao. Thank you for traveling all the way down here. Thanks for inviting me. Thank you for traveling all the way down here. Thanks for inviting me. Thank you for your time. Not a problem. My pleasure. Thank you for your time. Not a problem. My pleasure.